شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً گاڑی پیجار و گاڑی میں آیا اور گاڑی کی چابی ہے اس کی ہاتھ میں گاڑی کی چابی ہاتھ میں لے کر کے اس طرح کر رہا اور حیران ہے آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں ایک افسر آیا بہت بڑا افسر آیا وہ آیا ہوا ہے جامعہ محمدیہ کے ساتھ تھے مجھے بتا رہے تھے میں نے ارزگیا کہ جس نے یہ کہ ائرپورٹ پر لاکر کے انہوں نے مجھے رخصت کیا کہہ لے گا کہ استاد جی آپ کو عجیب بات بتاتے ہیں ایک بہت بڑا افسر آ گیا اور ہاتھ میں وہ چابی ہے اور اللہ کو دستہ ہے چابیوں کا گاڑی سے اتر گیا پچاس ساٹھ لاکھ کی گاڑی ہے چابی کو اس طرح کر رہا ہے ہلا رہا ہے آ گیا مدرسے میں کہتے ہیں یہاں وہ ہے یہاں وہ ہے تو طلبہ نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے کہا یہاں وہ لوگ ہے کہا وہ کیا ہوتا ہے کہا وہ جو جب آدمی مرتا ہے نا جب مرتا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے والا کوئی ہے یہاں وہ ہے وہ ہے کیا ہوتا ہے کہاں وہ جو جب کوئی مرتا ہے نا کہتے ہیں کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں میرا اببہ مر گیا ہے اور میں چاہتا کہ اس کو وہ کر دیں وہ وہ غسل بھی اس کو نہیں آتا کہ غسل کا لفظ اس کو وہ کرے پیک کرے اس کو وہ کرے اس کو وہ کرے اس کو پیک کرے اس کو تو کاری عبد المالک ہے میرے دوست ہیں بڑے خطیب ہیں عالم ہیں کاری عبد المالک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تو میں نے چند ساتھیوں کو اس کی گاڑی میں بٹھایا اپنی گاڑی بھی ہم نے اٹھا دی ہم جب وہاں چلے گئے اللہ کی قسم وہ بڑھا گر پڑا ہے وہیں پر یہ حال وہ بڑھا گر پڑا ہے ہاتھ اس طرح ہے دوسرے ہاتھ اس طرح ہے اور آدمی جب مرتا ہے جس حالت میں مرنے کے بعد پھر یہ ہاتھ اسی طرح رہیں گے پھر ان کو اس طریقہ پر آپ بدن کے ساتھ اچھ نہیں کر سکتے وہ خوشک ہو جاتے ہیں حرکت ختم ہو جاتی ہے پاؤں اگر اس طریقہ پر جس طریقہ اور آنکھیں خیرہ ہیں اس طرح تو پھر وہ آنکھیں بند بھی نہیں ہوں گے کہنے لگے خدا کی قسم ہم گئے تو مو اس کا اس طرح تایا آنکھیں سے ہمارے ہاں پتھان لوگ بلوچ لوگ مہاجر لوگ سندھی لوگ یعنی دیندار لوگ دیندار لوگ جب کوئی قریب المرگ ہوتا ہے اس کو بہترین سلاتے پاؤں کو آپس میں ملاتے ہاتھوں کو ملاتے آنکھوں کو اس کے بند کرتے نا کو اس کی سیدھی کر لیتے ہیں یہ کرتے تھا کہ پھر بہترین طریقے سے روح نکل جائے آہستے آہستے اس کے قریب کلمہ پڑھتے جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ کہ جب کوئی آ کر کے دیندار کو دیکھتا ہے آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بیداری میں بھی ہنستا تھا سوتے ہوئی بھی ہنس رہا لیکن کہتے ہیں ہم لوگ حیران ہو گئے ہم نے مشکل سے پانی گرم کیا پانی گرم کر کے اس پہ ڈالا اور پھر اس کے ہاتھ ذرا وہ نرم ہو گئے ہاتھ کو لاکر بدن کے ساتھ ٹچ کر دیا دوسرے ہاتھ کو پاؤں کو آنکھوں کو مشکل سے بند کیا پھر پٹی باندھی غسل اس کو دے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کا جنازہ طلبہ کو بلایا جنازہ پڑا یہ آپ کے بہت ہی بڑے افسر ہیں میں اس کا نام بھی جانتا ہوں لیکن یہ کہ نام نہیں بتاتا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے اس قسم کے جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں یہاں وہ ہے جی وہ ہے کونسا وہ ہے یہاں وہ ہے وہ کیا ہے کی جو کیا ہوتا ہے وہ جو جب کوئی مرتا ہے تو وہ کرتے کیا کرتے ہیں اس کو وہ کرتے وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں وہ جو پیک کرتے ہیں غزل بھی اس کو نہیں آ رہا وہ جو پیک کرتے کہتے ہیں ہمیں پیک میں کیا جنازہ بھی پڑھا جنازہ پڑھانے کے بعد لے جا کر کے اس نے ہمیں مدرسے میں پہنچایا اور پہنچانے کے بعد کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے پاس کلم کاغذ ہے نہیں ہے آپ کے پاس کلم کاغذ ہے ہی نہیں تو کاری عبد المالک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہے کاغذ کلم کہنے لگے کہ تو پھر آپ لوگ حساب لگاؤ کہ کتنا خرچ ہے اس کی فیز کتنی بن گئی آپ سمجھ رہے ہیں اس کا خرچہ اور اس کی اس کی فیز کتنی بن گئی اس کی فیز کتنی بن گئی یہ طلبہ آپ کے خادم ہیں تو کاری عبد المالک کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کی فیز ہم آپ سے نہیں لگتے ہیں وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ہماری فیز اللہ کے ذمہ پر ہے ہم آپ سے فیز نہیں لیتے اس کی فیز کس کے ذمہ ہے اس کی فیز اللہ کے ذمہ پر ہے یہ سارے طلبہ آپ کے خادم پیدا کر رہے ہیں ہماری کمزوریاں بھی ہیں ہماری کوتائیاں بھی ہیں ہم وہ ابو بکر عمر عثمان علی نہیں ہیں لیکن جو بن پاتا ہے آپ ہماری کمزوری کوتائیوں کیلئے دعا بھی فرمائیں اللہ ہمیں توفیق دے دے اس کی ہم تلافی کریں خدا اس ادارے کو ترقیوں سے نوازیں انشاءاللہ مدرسے کے معاونین اور مساعدین 
آپ آپ کی دعا رہنی چاہیے اور حضرت اقدس کی دعا رہنی چاہیے اس تھوڑی مدت کے اندر تھوڑی مدت میں اللہ پاک نے بہت کچھ سلیم اللہ خان کی دعاؤں کی بدولت حافظ نور محمد و مولانا عبد الکریم بیر شریف کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے اس مدرسے سے بہت کام لیا مزید آپ کی دعائیں ہوں گے ان کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن بہرحال کبھی ٹیلی ویژن دیکھ کر کے فارغ ہو جاؤ تو ہم غریبوں کے پاس بھی چکر لگایا کرو کبھی اخبار سے فارغ ہو جاؤ تو پانچ دس منٹ کے لیے ہم غریبوں کے پاس بھی آ جاؤ ہمارے پاس بھی آ جاؤ میرے دوست ہیں کامران وہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ مولی مزدور یار باہر سے نکلتے یہاں آتے مسجد میں تو بڑا مزہ آتا ہے آپ کو تو مزہ آئے گا لیکن جو عرب پتی کھرب پتی لوگ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بریف کیس پیسوں سے بھر کر کے مغرب لے جاتے اور امریکہ میں اور وہاں پر شکاگو میں جا کر کے کہتے فرانس میں عیاشی کرتے تھے تب بھی سکون نہیں ملتا تھا اب وہ بھی کہتے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سکون کچی مسجدوں میں ہے وہ بھی کہتے کہ سکون مولوی کی درسگاہ میں ہے وہ کہتے کہ فقیروں کی مسکینوں کے خانقاہوں کے اندر سکون ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فقیر اور یہ مسکین یہ سلیم اللہ یہ بھی محمد کا گن گاتا ہے حافظ نور محمد ہے ان سے سکون آپ کو نہیں ملے گا سکون ان سے ملے گا تو محمد کی بدولت ملے گا یہ سارے کے سارے ہم سب کے سب وہی ہے عبد الکریم بیر شریف وہ سکون بانٹنے والا نہیں ہے وہ امن شین اللہ ان دنا خزان ہو سکون راحت اور سکون کے خزانے ہمارے پاس ہے خوبصورتی کے خزانے ہمارے پاس ہے رزق کے خزانے ہمارے پاس ہے ہواؤں کے خزانے ہمارے پاس ہے طوفانوں کے خزانے ہمارے پاس ہے بارشوں کے خزانے ہمارے پاس ہے غمی اور خوشی کے خزانے ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ خزانے اللہ کے پاس ہے ان سے جو سکون ملتا ہے یہ محمد کے قدم محمد رسول اللہ کے جوتے سیدھا کرنے والے حافظ نور محمد سے اگر ان کی مجلس سے سکون آپ کو ملے گا سلیم اللہ خان کی مجلس سے سکون ملے گا مولانا عبد الکریم بیر شریف اور خان محمد کندیان اور محمد قاسم نانو توی حسین احمد مدنی یہ سادے فقیر قسم کے لوگ اشرف علی تھانوی ان کی مجلسوں سے اور الیاس کا نیلوی بسترہ بھی اٹھا کر کے آپ تبلیغی جماعت والے آپ کو بلوچستان میں بلوچستان میں آدمی بیابانوں میں سہراؤں میں تبلیغی انہیں یہاں بسترہ اٹھایا ہوا تب بھی مزہ آتا ہے کہتا خدا کی قسم ایئر کنڈیشن میں وہ مزہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے ابھی دبئی نے میرے دوستوں کو ایک دوست ہے ہمارے اس کو ڈیپورٹ کر دیا وہاں سے وہ بیمار تھا اس اسپتالوں نے اس کو لا علاج قرار دیا اس نے کہا مرنا تو مجھے ویسے ہے اسپتالوں نے لا علاج قرار دیا دبئی نے ویسے ڈیپورٹ کر دیا آج کل دبئی اور دبئی سعودی قطر مسقط یہ شروع ہو گئے بلوچوں کو پٹھانوں کو دھڑا دھڑ نکال رہے تو اس لیے وہ ڈیپورٹ جب ہو گیا وہاں سے جب نکل گیا تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرے گا اور اسپتالوں نے لا علاج کرا حکومت نے بھی نکال دیا تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں میں نے میں نے کہا چند دن زندہ ہوں تبلیغ میں چلا گیا تبلیغ میں گیا تو بالا کوٹ سے مجھے مولوی منظور کو فون کیا کہنے لگے مولوی منظور خدا کی قسم بالکل لا علاج تھا ڈاکٹروں نے کہا لیکن ایک چلا میرا بھی پورا ہونے والا ہے ابھی جا کر کے یہاں بالا کوٹ اور ان علاقوں میں ماہر ڈاکٹروں سے میں نے چیک اپ کرا ہے انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں آپ بالکل ٹھیک ہے وہ تبلیغیوں کے دال کھا کر کے ٹھیک ہو گیا مولویوں کی دال کھا کر کے ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے یہ سلیم اللہ کا فیض ہے ان بزرگوں کا فیض ہے آپ کا تعاون ہے آپ سے میری گزارش ہوگی یہ آپ کو زحمت میں نے دی کہ ان طلبہ کو رخصت کر دوں میں بھی میرے پاس بھی دل نہیں رخصت کر دوں ان کے لیے دعائیں کرو آپ کے حوصلہ افزائی ہوگی اللہ آپ کا حامی ہو